Hii ni Clouds Habari. Asante kwa kuendelea kuwa nasi lakini kabla sijamkaribisha Jacob Mbuya aweze kukukimbiza viwanjani. Niangalie maoni yako ambayo umenitumia hapa studio kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii kuhusiana na ile taarifa ya kijana kumtaka kimapenzi dada yake kuna huyo anaitwa Yahaya Masanja wakilwa yeye anasema huyo kijana mbona ametoa kali ya mwaka hizo barakoa zikoje hadi yashindwe kumtambua dada yake Stella John wa Kigogo Dar es Salaam anasema hii nayo kubwa kuliko kila janga likija linakuja na vioja vyake Haya hii kae kwenye kumbukumbu za corona. Na Sarafina hapana huyu ni Safina. Safina Rao Haeli Mguna anasema hana aibu huyo kijana ndio tatizo la kuparamia watu ovyo kweli siku za mwezi 40. Haya asante kwa maoni yako na sasa ni mkaribishe Jacob Mbuya aweze kupeleka viwanjani Jacob. Naam hija za nyumba. Habari yako? Habari yangu nzuri nimefurahi kukuona leo hii. Hebu nikumbushe leo chungu cha tisa au cha nane. Mm. Jacob, sitaki kusema uongo. Naomba si hesabu, nafunga lakini si hesabu. Kwa hiyo sina kumbukumbu sahihi. Leo ni chungu cha ngapi? Hebu tuambie huko viwanjani umetoa ndani ya nini kwanza. Ah, kubwa leo tunaelekea kule katika viwanja vya jiji la Arusha kuangalia baadhi ya vijana ambao wamekuwa washindi katika kundi la vijana tatu kwenda kutuwakilisha huko Nigeria. Hmm. Yes. Sawa, so, basi tuendelee. Karibu. Asante sana kwa kuelekea kuwa nami viwanjani naomba nikukaribishe rasmi uh, vijana wawili wa wawakilishi wa Tanzania katika michuano ya vio vikuu huko nchini Nigeria e, wameshindwa kwenda Nigeria kutokana na mlipuko wa virusi vya corona mpaka sasa ndio maana wapo nchini uh, Arusha nchini Tanzania mpaka wakisubiria safari yao tuungane na Nasibu Mkomwa yeye ana taarifa zaidi Vijana wawili wa Kitanzania kati ya vijana ya zaidi ya mia tatu duniani walioshiriki kinyang'anyiro cha kucheza katika vyo vya kisasa vya soka waifanikiwa kwenda kucheza soka katika vyo vya soka nchini Nigeria na hatimaye kwenda kusukuma kabumbu katika vilabu mbalimbali vya soka bara la Ulaya na Afrika huku janga la corona likitajwa kuwa kikwazo kwa sasa katika kufanikisha ndoto za vijana hao kucheza nje Clouds viwanjani imezungumza na wakufunzi wanaoandaa vijana katika michezo mbalimbali mbali, ikiwemo soka ndani ya St Patrick Academy jijini Arusha uh, kitu hichi kina miaka minne au mitano toka kianzishwe lakini tumeishapata mafanikio mpaka kufikia ngazi ya kimataifa tumeweza kwenda katika nchi za Sweden na Norway na tukapata mafanikio na majuzi tulimpeleka kijana wetu Abubakar Yamisi Mrigite Nigeria kwa ajili ya mafunzo au kuzi kwa ajili ya kupata nafasi ya kwenda kucheza katika vyo vya nje hatimaye kucheza vilabu vya nje katika Afrika tuko nafasi ya tatu katika vipaji kuna Zambia kuna Ghana, kuna Ghana na sisi lakini wenzetu Zambia na Ghana wanaendeleza vipaji lakini sisi tuna vubaza vipaji leo mchezaji akiwa mzuri basi tunampeleka akiwa miaka 17 tu tunampeleka kwenye clubs baada kumwandaa tumpeleke nje kwenye vituo ili aendelee lakini tukimpeleka kwenye clubs anakuwa na kwenye mapambano mapambano na yeye kwa bado ingawa yuko tayari miaka ile ambayo yofanya lakini sio wakati wake tunataka tuendeleze tusitaki kwanza kushangilia ushindi kijana Abu Bakar Hamisi maarufu kwa jina la Marcelo mwenye umri wa miaka 17 ni miongoni mwa vijana waliopata nafasi ya kwenda kujifunza soka la kisasa nchini Nigeria na hapa anaeleza siri ya mafanikio yake and inahitaji kujitolea kujitolea sana kwa na nidhamu kujituma na kuwasikiliza walimu wanachosema na kuzingatia wachezaji wengi wako vizuri sana sana na kulikuwa kuna ushindani mkubwa sana lakini cha nilichozingatia sana 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 ni nidhamu kucheza kwa maelekezo kitu ambacho unaelekezwa unakifata 
na pia kujituma ile kwa nguvu yani na kujiamini. Kwa sasa shule zimefungwa nchini Tanzania huku vijana hao wakiwa bado na ndoto za kucheza soka la kulipwa nje ya mipaka ya Tanzania. Asante sana na sibu mkomwa kwa taarifa hiyo. Na fainali ya kombe la FA imepangwa kuchezwa Jumamosi mwezi Agasti tarehe nane ama tarehe tano ya mwezi huo. Taarifa kamili yanakuja nayo hapa ya haya Mohamed. Fainali ya kombe la FA nchini England imepangwa kuchezwa tarehe tano ama nane ya mwezi wa nane. Michuano hiyo iliyokuwa kwenye hatua ya robo fainali kabla ya kuahirishwa kufuatia mlipuko wa virusi vya corona vilivyosababisha ugonjwa wa COVID-19. Timu zilizopo hatua ya robo fainali ya kombe la FA ni pamoja na Sheffield United iliyopangwa kucheza na Arsenal, Newcastle United itawavaa mabingwa watetezi wa kombe hilo Manchester City. Michezo mingine na Norwich City watawakabili Manchester United huku Leicester City wao wakiwavaa Chelsea. Michezo yote iliyobaki ya kombe la FA imepangwa kuchezwa kwenye dimba la Wembley. Asante sana ya haya Mohamed Mkazo kwa taarifa hiyo ambayo inatukabilishia viwanjani usiku huu na moja kwa moja naungana na mahiji za Yumba. Nikushukuru sana Jacob Mbuya. Mimi sina la ziada labda kwako kama kuna lolote. Mimi nikukaribisha tu Jumatatu ya kesho ambapo mm -hmm. uh, tutakuwa viwanjani na Cloud Sabal tena na nikukumbushe pia kesho tunaingia chungu cha kumi. <laughs> Kwa nini unahesabu namna hiyo Jacob? Eh? Siku zote makobe. <laughs> Unajua siku zote makobe ndio huwa wanahesabu. Sisi tunaofunga atuhesabu namna hiyo Jacob. Nimekuaje leo bekazana na chungu cha ngapi cha kumi mimi? <laughs> Asante sana nikushukuru. Asante pia kwa kutukumbusha. Asante sana. Naam. Mtazamaji huyo alikuwa ni Jacob Mbuya. Nilikuwa naye hapa katika Clouds Habari ambapo alikupeleka viwanjani. Jina langu Mahija Zayumba. Nami nikutakia usiku mwema na Ramadhani Karim.